。养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。心包经又叫做救命的心包经，是主管心脏外围心包以及心血管的一条经络。心包经一阻会引起胸闷、心痛，经常半夜被憋闷而醒。可见呢，这是一条与我们的健康息息相关的经络。平时用好它，可以预防心血管方面的一些问题。那么，想要保持心包经通畅，我们就要知道心包经阻在了哪里。首先呢，心包经是循着我们胳膊的内侧正中线而行，也就是我们中指对应的这条线，笔直的一条，从我们的胸前方一直走到中指指尖的这样一个走向。大多数人心包经上的阻滞点都出现在上臂的这一段。首先，我们找到上臂内侧的正中线，接下来咱们再找到上臂内侧这个腋窝纹头处这个高度跟正中线它们的交叉点，然后再找到我们肘横纹的中间点，把这两个点连一条线，之后呢，在这条线上取两个点。把这一段距离均等的分为三段，咱们再找到下面三分之一的这个点，就是大多数人容易堵塞的一个点了。那找到之后，我们怎么去确定自己找的对不对呢？可以把自己的指关节、中指的指关节啊屈起来，然后去敲打一下，这个位置会非常的痛，就是可能平常啊你自己。没有关注到它，不知道这个位置这么痛，但是呢，你轻轻的一敲打就会发现很痛，说明经络是在这里堵住了。有的人可能有一些位置上的偏差，偏上一点或者是偏下一点，都是很正常的啊。我们具体以最痛的那个点为准。所谓最痛的点，就是说呢，你把上上下下都去探查一下，甚至连左右都可以探查一下。就是这个点可能明显的比周围都痛，好像针扎一样的痛，这就找对了，找到最痛的那个点为准。好，找到之后呢，你的疏通方法可以去敲打，也可以去用拇指的指尖按揉。心脏不好的人，平常经常有胸闷心悸，这个组织点会非常的疼痛，一定要把这个点揉开揉散。有的时候揉完之后会出现一个大青包啊，看起来好像自己是不是用力太大了？其实呢，这是堵在里面的淤血被揉出来了。那这个大青包散去之后，你可以再进行按揉。再按揉的时候，你就会发现啊，它就没有那么痛了。左右两条手臂方法都是一样的，我们可以先疏通左边的手臂，疏通三分钟就可以了啊。每天你可以疏通一到两次。每次三分钟，先左边，之后再换右边的手臂，也一样是三分钟左右。这个疏通的时间放在早晚都可以。呃，如果您有时间的话，给自己找一个固定的时间段，每天在这个时间段去进行就行了。只要是在晚上的十一点之前都可以。上了年纪的人，平常有胸闷、心慌、心悸的情况，或者是。耳垂这里有一条纵向的皱纹的，那千万要记住，一定要去找一下这个位置有没有痛点。如果有痛点，一定要把这个组织点揉开、揉散、揉到不痛。另外呢，有一些女性朋友经常有一些乳腺增生的问题，也要注意这个部位啊。那乳腺不好呢，常常也跟我们的心情有关。这种郁闷的情绪如果没有办法很好的排解出来。郁结在体内，时间长了就阻碍气血运行，那也会出现一个很痛的点，反映在这里。因此呢，也要每天坚持去疏通按揉，一直到不痛为止。这对于防治乳腺方面的问题很有帮助。好了，那今天的内容就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。